ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்த்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய செகண்ட் பார்ட் இன்னைக்கும் நாம் ஒரு அஞ்சு சம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு சம்முக்கான கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஃபைனலாக நான் உங்களுக்கு ஒரு சம் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லணும் வாங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய மொதல் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி மொதல் இல்லை ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம் இது மூணாவது கான்செப்ட் நார்மலான பேசிக் ஃபார்முலா கான்செப்ட் தான் ஓகே லாப சதவீதம் ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை நல்லா பாருங்க லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை அதை இங்கிலீஷ்ல ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா இதை வச்சு நம்ம இப்போ ஒரு கணக்கு பார்த்துடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க அதையும் எழுதி போட்டிருக்கிறோம் கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க அசோக் ஒரு மடிக்கணினியை ரூபாய் அறுபதாயிரத்திற்கு வாங்கி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு விற்கிறார் அவரின் லாப சதவீதத்தை காண்க இப்படிதான் கொஸ்டின் இருக்கு ரைட்டா லாப சதவீதத்தை காண்க வாங்கிய விலையும் தெரிஞ்சிருச்சு விற்ற விலையும் தெரிஞ்சு போச்சு டேரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன இப்பதான் பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா லாபம் டிவைடட் பை எனது காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அடக்க விலை அதாவது லாபம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா அறுபதாயிரத்துக்கு வாங்கி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்போ லாபம் இப்போ எவ்வளவு அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் இருக்கும் அப்போ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ஓகே பன்னெண்டாயிரம் டிவைட் பை என்னது காஸ்ட் பிரைஸ் அறுபதாயிரத்துக்கு வாங்கினாங்க ஸோ அறுபதாயிரம் எழுதியாச்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒரு பின்னம் மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு அந்த பின்னத்தை சதவீதமா மாத்தனாலே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ப மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது ஓகே ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சா நூறு அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இந்த இடத்துல இருந்து அந்த மூணாவது கான்செப்ட் போட்டு எழுதிக்கோங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல இருந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுல நம்ம ஒவ்வொரு கான்செப்டா பார்ப்போம் நம்ம மூணு கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம் ஓகே என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரு தள்ளுபடிகளை ஒற்றை தள்ளுபடியாக மாற்றுவதற்கு மூன்று தள்ளுபடிகளை ஒற்றை தள்ளுபடியாக மாற்றுவதற்கு இப்ப ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு நாலாவது கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் சேம் தான் வேற எதுவுமே இல்ல நஷ்ட சதவீதம் சீக்வல் டு லாபம் சதவீதம் நாளும் நஷ்ட சதவீதம் நாளும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நஷ்ட சதவீதம் சீக்வல் டு நஷ்டம் டிவைடட் பை அடக்க விலை இன்டு ஹண்ட்ரட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் சீக்வல் டு லாஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஃபார்முலா இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஒரு கணக்கு செய்ய போகலாம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A man purchased an old bicycle for rupees 1200 and spent 1800 on its repairing. He sold it for uh, rupees 2400 and uh, what is last percentage? That's what I'm saying. First of all, I'm going to ask you what is the price? If you want to buy it, you can buy it. That's why you can spend it. If you spend it, you can spend it. 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 இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் பன்னெண்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை எதுல தூக்கிட்டு வருவீங்க ஆட்டோல வச்சு தூக்கிட்டு வருவீங்க அப்போ ஆட்டோக்கும் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ மொத்தமா வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ஆட்டோக்கு ஒரு ஐநூறு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதுதான் வாங்கிய விலை ரைட்டா அதே தான் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சைக்கிளை ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டாராம் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டாரு வாங்கின சைக்கிள்ல நிறைய ரிப்பேர் இருக்கு உடனே என்ன பண்றாருன்னா ரிப்பேரிங் சார்ஜ் மட்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா வந்துருச்சு அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு ரிப்பேர் பண்றாரு அப்ப எவ்வளவு ரூபா அவர் கையில போட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்க விலையா இனிமேல் சிபிசி கோல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு வாங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு ரிப்பேரும் பண்றாரு அப்ப ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா மூவாயிரம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு
அறநூறு ரூபா நஷ்டம் தானே ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது நஷ்டம் ஓகே அப்புறம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அறநூறு ரூபா நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ லாஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா அறநூறு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ மூவாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு சரியா இரு மூணு ஆறு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைன் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல சொல்லியிருக்கக்கூடிய இருபது பர்சன்டேஜ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இந்த லாஸ்ட் பர்சன்டேஜுக்கும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ எத்தனை கான்செப்ட் பார்த்துட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கான்செப்ட் பார்த்தாச்சு இனிமேல் இந்த நாலு கான்செப்ட்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா எளிமையாக செஞ்சிடணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க சரியா ஒரு பொருளோட அப்போ ஒரு பொருளை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குறாங்க அதை விற்கும் போது ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பதுக்கு தான் விற்கிறாங்க நல்லா கேட்டுங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பதுக்கு தான் விற்கிறாங்க அதனுடைய நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினா இருக்கு இதுல வந்து எஸ்எஸ்சி ஜிடியில ஆப்ஷன் தப்பா இருந்துச்சு ஓகேவா ஆப்ஷன் தப்பா இருந்துச்சு உங்களுக்கு சரியான ஆப்ஷன் என்ன வருதோ ஆன்சர் என்ன வருதோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க ஓகே சரி அடுத்து நைன்த் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஒரு கடைக்காரர் பொருட்களின் மீது இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி தருகிறார் சரியா ஏனில் ரூபாய் அறநூறு என குறிக்கப்பட்ட விலையின் விற்பனை விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க சரியா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் பார்க்குறோம் நம்ம ட்ரெஸ் பார்த்தோடனே கடைகள்லாம் போய் வாங்குவோம் ஷேட்ல எம்ஆர்பி அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் எம்ஆர்பினா மேக்சிமம் ரீட்டைலிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு எழுதிக்கணும் லேபிள் ஒட்டியிருக்காங்கல்ல அந்த லேபிள் ப்ரைஸை சொல்கிறோம் அந்த லேபிள் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கும் அறநூறுரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம கடையில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அண்ணே ஏதாவது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம்ல அதே தான் இங்கே நடந்திருக்கு அறநூறுரூவா சொல்லியிருக்கிறாரு அறநூறுரூவா ரேட்டு போட்டிருக்கு சரி தம்பி உனக்கு வந்து ஒரு ப இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருதேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் அற அறநூறில் பத்து பர்சன்டேஜ்னா அறுபது அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ்னா நூற்றி இருபது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அறநூறில் நூற்றி இருபது போச்சுன்னா என்னென்னு சொல்லிடுவீங்க ஈஸியாக நானூற்றி எண்பதுன்னு சொல்லிடலாம் இல்லை சரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறனா அதுக்கான விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் சரியா அதுக்கான விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கங்க ஓகே சரி பாருங்கள் அறநூறுரூபா பொருள் என்னென்னு பாருங்கள் பொருளோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா ரைட்டு இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம செகண்டு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம்லா முத இதில் இரண்டு தள்ளுபடிகள் இங்கே ஒரே ஒரு தள்ளுபடி தான் இருபது பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா அப்போ நூறு சதவீதத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குறைக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆயிருக்கும் எண்பது சதவீதம் தானே இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் நூறு சதவீதம் இருந்திருக்கு அதில் இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்கும் எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்போ எண்பது பர்சன்டேஜ்னா எண்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடி வேணும் எண்பதையும் ஆறையும் பெருக்கிடைங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அப்போ நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ அறநூறுவான்னு சொன்னதில் இருபது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் போச்சு இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போச்சுன்னா எண்பது பர்சன்டேஜுக்கு விற்றுருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அறநூறு இன்ட்டு எண்பது பை ஹண்ட்ரட் சீக்வல்ட்டு என்ன ஆயிருக்கும் நானூற்றி எண்பது அப்படின்னு தான் ஆயிருக்கும் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நானூற்றி எண்பது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டென்த் சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிக்கப்பட்ட விலையில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி அளிக்கும் போது தள்ளுபடி தொகையாக நூறு பெறப்படுகிறது எனில் குறித்த விலையை காண்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க டிட்டர்மைன் த லீஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் இஃப் எ டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் தி ஐட்டம் அமௌண்ட்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்றுமே இல்லை நார்மலான பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம பெர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் பார்த்த ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக யோசிங்களேன் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு சட்டையில் வந்து எம்ஆர்பி ஒட்டியிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்ஆர்பி ஒட்டியிருக்கிறாங்க அது எவ்வளோன்னு சொல்லலை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா தம்பி உனக்கு பத்து பர்சன்டேஜ
அது அப்போ அந்த தள்ளுபடி உன்னுடைய தள்ளுபடி சதவீதம் பத்து சதவீதம் அதனுடைய தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு ரைட்டா எல்லா சதவீதத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க தள்ளுபடி தொகை நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க குறித்த விலையை காண்க அப்படிங்கிறத தான் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க லீஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க லீஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் என்ன ஓட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே அப்போ லிஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் நல்லா பாருங்க பத்து பர்சன்டேஜ் நூறுரூபா அப்படின்னு தெரியுது பத்துங்கிறது நூறாக மாறுது அப்போ எதால் பிரிக்கிறாங்க பத்தால் பிரிக்கிறாங்க அப்போ நூறையும் பத்தால் பிரிக்கிறாங்க கிடச்சிடும் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜுக்கான ஆன்சர் தான் தெரியாது பர்சன்டேஜாக பர்சன்டேஜுக்கு நேராகவும் ரூபாயை ரூபாய்க்கு நேராகவும் எழுதிக்கணும் ஒய்க்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளது வகுத்தல் மிச்ச ரெண்டு பெருக்கல் ரைட்டா ஒய்க்கு இப்போ ஒய் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்க்கு ஆப்போசிட்ல என்ன உள்ளது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து அது வகுத்தல் மிச்ச ரெண்டு என்னன்னு பெருந்தான் பெருக்கல் அப்போ நூறு பெருக்கல் நூறு அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிருப்பீங்க நூறு இன்ட்டு பத்து ஆயிரம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சட்டை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க நமக்கு கேட்டது சட்டையில் இருந்த ரேட்டு தான் கேட்குறாங்க லீஸ்ட் ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் தி லீஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க எனில் குறித்த விலையை காணுங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே இன்னைக்கு பார்த்துருப்பீங்க இப்படி தான் எளிமையான சம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ந்தெடுத்து எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் லாஸ்ட் இயரில் கேட்ட சம்ம கரெக்டாக தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு ஆர்டராக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை மறக்காமல் நோட் பண்ணி வைங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு வந்து கடுமையான பணிச்சூழலில் தான் நம்ம இப்போ வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் யாராவது எஸ்எஸ்சி ஜிடி படிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்